ഹായ് എവറി വൺ വെൽക്കം ടു പോളി മാത്സ് ദിസ് ഇസ് സതീഷ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ അരിത്തമറ്റിക് പ്രോഗ്രഷനുകളുടെ എന്ത് ടൈം എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തുന്നതെന്ന് പഠിച്ചു ഇന്ന് എന്ത് ടൈം കാണുന്ന കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഇവിടെ ഞാൻ കുറച്ച് അരിത്തമറ്റിക് പ്രോഗ്രഷനുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നാല് അരിത്തമറ്റിക് പ്രോഗ്രഷനുകളുണ്ട് ഇതിൻ്റെ എന്ത് ടൈം നമുക്കൊന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ സീക്വൻസ് ഫൈവ് ലെവൻ സെവൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ത്രീ എക്സെട്ര ഇതിൻ്റെ എന്ത് ടൈം എന്താണ് എന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതിനു മുമ്പ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്നും കൂടി ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കാം ഒരു അരിത്തമറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടൈം എ വൺ അല്ലെങ്കിൽ എ എന്ന് എഴുതുമെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അതിൻ്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസിനെ ഡി എന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അരിത്തമറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടൈം എയും കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഡിയുമാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എന്ത് ടൈം എ എൻ ഈക്വൾ ടു എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഡി ആണ് എന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു ഒപ്പം ഒരു അരിത്തമറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കണ്ടെത്തുന്നതിന് ഡി ഈക്വൽ ടു എ ടു മൈനസ് എ വൺ ഇൻ ടു കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ടേംസ് അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് വേണം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കാണാൻ അപ്പോൾ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവാം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈവ് ലെവൻ സെവൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ത്രീ എക്സെട്ര ഈ അരിത്തമറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ്റെ എന്ത് ടേം എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്കറിയാം എന്ത് ടേം എ എൻ എന്നാൽ അത് എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻ ടു ഡി ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ എന്ത് ടേം കണ്ടെത്തുന്നതിന് എ അതായത് ഫസ്റ്റ് ടേമും ഡി കോമൺ ഡിഫറൻസും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഒന്നാമത്തെ സീക്വൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഫസ്റ്റ് ടേം എ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ആണ് അതുപോലെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ടൈം മൈനസ് ഫസ്റ്റ് ടൈം ലെവൻ മൈനസ് ഫൈവ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൾ ടു സിക്സ് അപ്പോൾ എ ഫൈവും ഡി സിക്സും ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഇനി എന്ത് ടൈം കണ്ടെത്തുമ്പോൾ എ എൻ ഈക്വൾ ടു എ പ്ലസ് എ ഫൈവ് ആണ് പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻ ടു ഡി ഡി സിക്സ് ആണ് അതായത് എ എൻ ഈക്വൾ ടു ഫൈവ് പ്ലസ് സിക്സ് എൻ മൈനസ് സിക്സ് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഓർ എ എൻ ഈക്വൾ ടു സിക്സ് എൻ പ്ലസ് ഫൈവ് മൈനസ് സിക്സ് അത് മൈനസ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ എന്ത് ടൈം എ എൻ ഈക്വൾ ടു സിക്സ് എൻ മൈനസ് വൺ എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഈ അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസിൻ്റെ എന്ത് ടൈം എ എൻ ഈക്വൾ ടു സിക്സ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിൽ ടെൻ സെവൻ ഫോർ എക്സെട്ര എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്ന സീക്വൻസ് ഈ സീക്വൻസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടൈം എ ടെൻ ആണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഡി ഈക്വൾ ടു സെവൻ മൈനസ് ടെൻ സെക്കൻഡ് ടൈം മൈനസ് ഫസ്റ്റ് ടൈം സെവൻ മൈനസ് ടെൻ അത് മൈനസ് ത്രീ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എ ടെന്നും ഡി മൈനസ് ത്രീ എന്ന് കിട്ടി നമുക്ക് എന്ത് ടൈം കണ്ടുപിടിക്കാം എന്ത് ടൈം എ എൻ ഈക്വൾ ടു എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻ ടു ഡി എ ഫസ്റ്റ് ടൈം ടെൻ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻ ടു കോമൺ ഡിഫറൻസ് മൈനസ് ത്രീ ഈ മൈനസ് ത്രീ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ ടെൻ മൈനസ് ത്രീ എൻ മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ അതായത് പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഇൻ്റെ ടൈം ഞാൻ ആദ്യം എഴുതുവാണ് മൈനസ് ത്രീ എൻ ടെൻ പ്ലസ് ത്രീ തേർട്ടീൻ പ്ലസ് തേർട്ടീൻ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എന്ത് ടൈം മൈനസ് ത്രീ എൻ പ്ലസ് തേർട്ടീൻ എന്ന് കിട്ടി ഈസി അല്ലേ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഇതിൻ്റെ എന്ത് ടൈം എ എൻ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ത്രീ എൻ പ്ലസ് തേർട്ടീൻ ഓക്കെ ഇനി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സെവൻ തേർട്ടീൻ നയൻറ്റീൻ എക്സെട്ര ഇതിൻ്റെയും എന്ത് ടൈം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കാം എന്ത് ടൈം എടുക്കാനായിട്ട് ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ടൈം എഴുതുന്നു ഫസ്റ്റ് ടൈം സെവൻ ആണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഡി ഈക്വൾ ടു സെക്കൻഡ് ടൈം മൈനസ് ഫസ്റ്റ് ടൈം തേർട്ടീൻ മൈനസ് സെവൻ തേർട്ടീൻ മൈനസ് സെവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിക്സ് വരും അപ്പോൾ എ സെവനും ഡി സിക്സും കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ടൈം ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം എന്ത് ടൈം എ എൻ ഈക്വൾ ടു എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻ ടു ഡി അതായത് ഫസ്റ്റ് ടൈം സെവൻ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻ ടു ഡി കോമൺ ഡി
അപ്പൊ സിക്സ് എൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന് അതിൻ്റെ എൻ്റ് ടൈം കിട്ടി സിക്സ് എൻ പ്ലസ് വൺ എൻ്റ് ടൈം ഈക്വൽ ടു സിക്സ് എൻ പ്ലസ് വൺ ഓക്കെ ഇനി അവസാനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ത്രീ എയ്റ്റ് തേർട്ടി നെക്സ് ഈ സീക്വൻസിൻ്റെയും എൻ്റ് ടൈം നമുക്കൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ടൈം എഴുതുന്നു ഫസ്റ്റ് ടൈം എ ഈക്വൽ ടു ത്രീ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഡി ഈക്വൽ ടു സെക്കൻഡ് ടൈം മൈനസ് ഫസ്റ്റ് ടൈം എയ്റ്റ് മൈനസ് ത്രീ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഓക്കെ എയും ഡിയും കിട്ടി ഇനി എൻ്റ് ടൈം എ എൻ ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻ ടു ഡി എ മീൻസ് ഫസ്റ്റ് ടൈം ത്രീ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻ ടു കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഡി ഈക്വൾ ടു ഫൈവ് ഫൈവ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് എൻ മൈനസ് ഫൈവ് എൻ ഉള്ള ടൈം ആദ്യം എഴുതുന്നു ഫൈവ് എൻ പ്ലസ് ത്രീ മൈനസ് ഫൈവും കൂടെ മൈനസ് ടു ആവും അപ്പോൾ ഫൈവ് എൻ മൈനസ് ടു എന്ന് കിട്ടുന്നു എ എൻ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എൻ മൈനസ് ടു ഈ നാല് ചോദ്യങ്ങളുടെയും എന്ത് ടൈം അതായത് നാല് സീക്വൻസുകളുടെയും എന്ത് ടൈം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു വെച്ചു അപ്പോൾ എന്ത് ടൈം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇത് മാത്രമല്ല ഈ എന്ത് ടൈമിൻ്റെ ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ അടുത്തായിട്ട് നോക്കാമെന്ന് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് ഒരു അരിത്തമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ തന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ എന്ത് ടൈം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുകയാണ് അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം എടുത്ത് എഴുതുക എ അതിന് ശേഷം കോമൺ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിച്ച് വയ്ക്കുക എങ്ങനെയാണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതെ സെക്കൻഡ് ടൈമിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് ടൈം മൈനസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കിട്ടി അപ്പോൾ എയും കിട്ടി ഡിയും കിട്ടി കിട്ടിയെങ്കിൽ എന്ത് ടൈം വളരെ എളുപ്പം കണ്ടുപിടിക്കാം എങ്ങനെ എന്ത് ടൈം എ എൻ ഈക്വൾ ടു എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഡി എന്ന ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് എയുടെയും ഡിയുടെയും വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് എന്നിലുള്ള ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിയൽ ഇൻ എൻ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അത് പ്രത്യേകതകളൊക്കെ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ അരിത്തമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷനുകളുടെ എന്ത് ടൈം കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി എന്ത് ടൈമുകളുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന നാല് എന്ത് ടൈമുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അതായത് ഈ സീക്വൻസുകളുടെ എന്ത് ടൈമുകൾ ആ എന്ത് ടൈമുകളെ നമുക്കൊന്ന് വിശദമായി പരിശോധിച്ചാലോ നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ അരിത്തമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ്റെ എന്ത് ടൈം എ എൻ ഈക്വൾ ടു സിക്സ് എൻ മൈനസ് വൺ ആണ് രണ്ടാമത്തേത് മൈനസ് ത്രീ എൻ പ്ലസ് തേർട്ടീൻ മൂന്നാമത്തേത് സിക്സ് എൻ പ്ലസ് വൺ അടുത്തത് ഫൈവ് എൻ മൈനസ് ടു ഈ എന്ത് ടൈമുകൾക്കെല്ലാം ഒരു പ്രത്യേകത കാണാം ഇതെല്ലാം എന്നിലുള്ള എക്സ്പ്രഷനാണ് അത് മാത്രമല്ല എന്നിൻ്റെ പവർ അവിടെ എത്രയാണെന്ന് നോക്കിയേ എന്നിൻ്റെ പവർ എൻ ടു ദ പവർ വൺ എൻ റേസ് ടു വൺ ആണ് എല്ലായിടത്തും അപ്പോൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഒരു അരിത്തമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ്റെ എന്ത് ടൈം എന്നിലുള്ള ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ആയിരിക്കും അതിൽ എന്നിൻ്റെ പവർ വൺ ആയിരിക്കും അതായത് ഒരു അരിത്തമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ്റെ എന്ത് ടൈം എന്നിലുള്ള ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിയൽ ആയിരിക്കും ഉറപ്പായിട്ടും അങ്ങനെ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരിക്കലും മറന്നു വേറെ കാര്യം ഒരു അരിത്തമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ്റെ എന്ത് ടൈം എപ്പോഴും എ എൻ പ്ലസ് ബി അല്ലെങ്കിൽ എന്നിലുള്ള ഒരു ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിയൽ ആയിട്ടേ വരത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്നിൻ്റെ പവർ വൺ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നേക്കുന്ന ഒരു ഒരു എ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു എക്സ്പ്രഷൻ തന്നു ആ എ എൻ എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പ്രഷനിൽ എന്നിൻ്റെ പവർ വൺ അല്ലെങ്കിൽ അത് അരിത്തമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ്റെ അല്ല എപ്പോഴും അരിത്തമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ്റെ എന്ത് ടൈമിൽ എന്നിൻ്റെ പവർ വൺ ആയിരിക്കും വൺ തന്നെ ആയിരിക്കും വൺ മാത്രമായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു പ്രത്യേകത നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കാം ഒന്നാമത്തേതിനകത്ത് എന്ത് ടൈമിൽ എന്നിൻ്റെ കോയഫിഷ്യൻ്റ് ആയി വന്നിരിക്കുന്നത് സിക്സ് ആണ് എന്നിൻ്റെ കോയഫിഷ്യൻ്റ് സിക്സ് ആണ് ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് ഡി ഒന്നാമത്തെ സീക്വൻസിൻ്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ലെവൻ മൈനസ് ഫൈവ് അതും സിക്സ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആണ് എന്നിൻ്റെ കോയഫിഷ്യൻ്റ് ആയി വന്നിരിക്കുന്നത് മറ്റേതിൻ്റെയും കൂടെ നോക്കാം രണ്ടാമത്തേൻ്റെയും കൂടെ നോക്കാം എന്നിൻ്റെ കോയഫിഷ്യൻ്റ് മൈനസ് ത്രീ ആണ് എന്ത് ടൈമിൽ എന്നിൻ്റെ കോയഫിഷ്യൻ്റ് മൈനസ് ത്രീ ആണ് ഇവിടെ കോമൺ
ഒരു അരിത്തമാറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ്റെ എന്ത് ടൈം തന്നിരുന്നാൽ അതിലെ എന്നിൻ്റെ കൊയഫിഷ്യൻ്റ് എപ്പോഴും കോമൺ ഡിഫറൻസിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഒരിക്കലും മറന്നു പോകരുത് അപ്പം രണ്ട് പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഒരു അരിത്തമാറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ്റെ എന്ത് ടൈം എന്നിലുള്ള ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിയിലായിരിക്കും രണ്ടാമത്തേത് അതിലെ എന്നിൻ്റെ കൊയഫിഷ്യൻ്റെ എപ്പോഴും കോമൺ ഡിഫറൻസിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം എന്നിന് വണ്ണ് കൊടുത്ത് നോക്കിയേ എ എന്നിൽ എന്നിന് വണ്ണ് കൊടുത്ത് നോക്കിയേ ഇൻ എ എൻ എൻ ഈക്വൾ ടു സിക്സ് എൻ മൈനസ് വൺ എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ സിക്സ് എൻ മൈനസ് വൺ ഒന്നാമത്തെ സീക്വൻസിൻ്റെ എൻ ദ ടൈം സിക്സ് എൻ മൈനസ് വൺ അതിൽ എന്നിന് വണ്ണ് കൊടുത്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നോക്കാം എന്നിന് വണ്ണ് കൊടുത്താൽ എ എൻ എന്നുള്ളത് എ വൺ എന്നായി മാറും എന്നിന് വണ്ണ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഇൻറ്റു എന്നിൻ്റെ വില വൺ മൈനസ് വൺ സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ സിക്സ് ആണ് ആ സിക്സ് മൈനസ് വൺ ഫൈവ് ആണ് എന്ത് കിട്ടി എ വൺ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് വിച്ച് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇൻ ദ സീക്വൻസ് അപ്പോൾ എ എന്നിൽ എന്നിന് വൺ കൊടുത്താൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം കിട്ടും എ വൺ കിട്ടും എന്നിന് ടു കൊടുത്താലോ ലെറ്റ്സ് ഗിവ് എൻ ഈക്വൽ ടു ടു എന്നിന് ടു കൊടുത്താൽ എ ടു എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ടു ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു മൈനസ് വൺ അതായത് സിക്സ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു എന്ന് പറയുന്ന ട്വൽവ് ട്വൽവ് മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു ലെവൺ എ ടു ഈക്വൾ ടു ലെവൺ എ ടു മീൻസ് സെക്കൻഡ് ടൈം ഈക്വൾ ടു ലെവൺ എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ എന്നിന് ടു കൊടുത്താൽ എന്ത് ടൈമിൽ എന്നിന് ടു കൊടുത്താൽ സെക്കൻഡ് ടൈം കിട്ടും എന്നിന് വൺ കൊടുത്തപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം കിട്ടി എന്നിന് ടു കൊടുത്തപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ടൈം കിട്ടി എങ്കിൽ എന്നിന് ത്രീ കൊടുക്കുമ്പോൾ ആര് കിട്ടുമായിരിക്കും തേർഡ് ടൈം കിട്ടുമായിരിക്കും നോക്കാം നമുക്ക് എന്നിന് ത്രീ എന്ന സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുന്നു എൻ ഈക്വൾ ടു ത്രീ എന്ന് കൊടുത്താൽ എ എൻ എന്നുള്ളത് എ ത്രീ എന്നായി മാറും എന്നിന് ത്രീ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈക്വൾ ടു സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ മൈനസ് വൺ സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റീൻ മൈനസ് വൺ ദാറ്റ് ഇസ് സെവൻറ്റീൻ ആൻഡ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു ദ തേർഡ് ടേം ഇൻ ദ സീക്വൻസ് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതിൽ നിന്ന് ജനറലായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു ആരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസിൽ എന്ത് ടൈമിൽ എന്നിന് വൺ കൊടുത്താൽ ഫസ്റ്റ് ടൈമും സീക്വൻസിലെ ഫസ്റ്റ് ടൈമും എന്നിന് ടു കൊടുത്താൽ സീക്വൻസിലെ സെക്കൻഡ് ടൈമും എന്നിന് ത്രീ കൊടുത്താൽ സീക്വൻസിലെ തേർഡ് ടൈമും ഇങ്ങനെ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ടെൻത്ത് ടൈം കിട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്യണം തീർച്ചയായിട്ടും എ എന്നിൽ എന്നിന് ടെൻ എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്ത് ടൈം കിട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ സീക്വൻസിലെ ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്ത് ടൈം നമുക്കറിയണമെങ്കിൽ ഈ സീക്വൻസിലെ എല്ലാ ടേമുകളും എഴുതി നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അതിൻ്റെ എന്ത് ടൈമിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഈ സീക്വൻസിലെ ഫിഫ്റ്റീത്ത് ടൈം ഏതാണ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീത്ത് ടൈം കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കറിയാം ആ സീക്വൻസിൻ്റെ എന്ത് ടൈം എ എൻ ഈക്വൾ ടു സിക്സ് എൻ മൈനസ് വൺ ആണ് എ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റീത്ത് ടൈം കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്നിന് ഫിഫ്റ്റി എന്ന് കൊടുക്കണം സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് വൺ സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് വൺ ടു നയൻറ്റി നയൻ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റീത്ത് ടൈം ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു ആരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസിൻ്റെ എന്ത് ടൈം കണ്ടെത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് ആദ്യം നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്ത് ടൈം കണ്ടെത്തുന്നതിന് ഫസ്റ്റ് ടൈം എയും കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഡിയും അറിയണം എന്നിട്ട് അത് എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഡി എന്ന ഫോർമുലയിലേക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം ഒന്നാമത് പഠിച്ചു രണ്ടാമത് പഠിച്ചത് ഒരു അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസിൻ്റെ എന്ത് ടൈം കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ എന്ത് ടൈമിന് ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ഒന്നാമത്തേത് എന്ത് ടൈം എപ്പോഴും ഒരു ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിയൽ ഇൻ എൻ ആയിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യേകത അതിലെ എന്നിൻ്റെ കൊയഫിഷ്യൻ്റെ എപ്പോഴും കോമൺ ഡിഫറൻസിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്നിന് വൺ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ടൈമിൽ എന്നിന് വൺ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സീക്വൻസിലെ ഫസ്റ്റ് ടൈം കിട്ടും എന്ത് ടൈമിൽ എന്നിന് ടു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സീക്വൻസിലെ സെക്കൻഡ് ടൈം കിട്ടും എന്ത് ടൈമിൽ എന്നിന് ടെൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സീക്വൻസിലെ ടെൻത്ത് ടൈം
അതായത് ഏതൊരു ടേം ചോദിച്ചാലും എന്നിന് ആ വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ ആ ടേം കിട്ടും എ എന്നിൽ അല്ലെ എ എന്നിൽ എന്നിന് ഏത് വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നോ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ടേം നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടും അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ടെൻത്ത് ടേം കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്നിന് ടെൻ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ടെൻത്ത് ടേം എന്തായിട്ട് മാറും എ ടെൻ ആയിട്ട് മാറും എ ടെൻ ആരാണ് അത് എ പ്ലസ് എന്നിന് ടെൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ടെൻ മൈനസ് വൺ അതായത് നയൻ ഡി എന്ന് വരും അപ്പോൾ ടെൻത്ത് ടേം എ പ്ലസ് നയൻ ഡി ആണ് ഇത് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ കൊടുക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പറയാൻ കഴിയണം അതായത് ഒരു ക്വസ്റ്റിനിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടേം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇത്രയാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയണം അതായത് ട്വൻ്റി ഫിഫ്ത്ത് ടേം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ട്വൻ്റി ഫിഫ്ത്ത് ടേം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരണം എ പ്ലസ് ട്വൻ്റി ഫോർ ഡി ട്വൻ്റിത്ത് ടേം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉടനെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരണം ട്വൻ്റിത്ത് ടേം എ പ്ലസ് നയൻറ്റീൻ ഡി ആണ് അതെന്ന് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഏത് ടേം പറഞ്ഞാലും അത് എ പ്ലസ് ഇത്ര ഡി എന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ ഇത് പഠിക്കണം അപ്പോൾ എ എൻ ഈക്വൾ ടു എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഡി അപ്പോൾ ഫോർട്ടി ഫിഫ്ത്ത് ടേം എ പ്ലസ് ഫോർട്ടി ഫോർ ഡി ഫിഫ്റ്റീത്ത് ടേം എ പ്ലസ് ഫോർട്ടി നയൻ ഡി ഹൺഡ്രഡ് ടേം എ പ്ലസ് നയൻറ്റി നയൻ ഡി ഇങ്ങനെ ഓരോ ടേം പറയുമ്പോഴും എ പ്ലസ് അതിനേക്കാൾ ഒന്ന് കുറഞ്ഞ ഡി എന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തനിയെ വരണം അപ്പോൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും പഠിക്കണം അപ്പോൾ ചോദിക്കട്ടെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതാമത്തെ ടേം ആരാണ് അതെ എ പ്ലസ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡി ആണ് ഈ രീതിയിൽ ഏത് ടേം ചോദിച്ചാലും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് എ പ്ലസ് ഇത്ര ഡി എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലേക്ക് മനസ്സിനെ പാകപ്പെടുത്തുക പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പം കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും പഠിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വിളിക്കുക ഒപ്പം ലൈവ് ക്ലാസ് കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർ തീർച്ചയായിട്ടും പോളി മാത്സിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത ശേഷം വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ് അയയ്ക്കുക കോഴ്സിന് ജോയിൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയ ടോപ്പിക്കുകളുമായിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക